Hello students, this is chapter Periodic Classification of Elements, Class 10 Chemistry, Part 1. I have divided this chapter in five parts. Anybody who uh, doesn't understand anything can rewind the video, pause the video, take the notes and uh, write in your copies. Uh, make your short notes, own short notes. It will be helpful for you. Now, to start this chapter, I hope you have understood chemistry in class 9. In class 9, there are uh, four chapters out of four. Two chapters were very important. I hope you have understood in your classes last year. That will be very, very helpful for you to understand this chapter. So I'll try to make you understand to some extent. If you have any queries, you can directly message me, ask me in the group itself or in my personal space. Now, what is classification? First of all, classification money queue. Classification is somewhat like if uh, some many, many different things are there. So we have to classify uh, similar, similar like some group group so that we can understand, we can we can study better. The like classification balance and elements also you have understood i hope so there are so many elements which have already been discovered uh, still i i think there are many which will be discovered later in our life also we we might see uh, newer elements discovered later in our later in this century i think so there are at present there are 118 elements known to us okay? so that there are different they are uh, totally different from each other uh, some of them are uh, artificially made also uh, but 98 most uh, most of them are uh, naturally occurring yani ki hamro earth ma ja pani tyo aafai naturally cha ra te lai Already cha the like invent again to discover garso bansa. So discovering discovery and invention is different, right? You, uh, you understand that. So bistari bistari jati discovered who they were. Scientists have uh, more information about these. Tinarko properties, tinarko bani biora, kosta kecha, tinarko hair da heri kosta cha. So all those properties, uh, scientists are constantly upgrading their information slowly ke bhayo sar bhanda har chai yo jati pani so many elements are there that's why tela organize garnu saharo paryo aba koi koi le try garyo hai we'll we'll talk about it so ke bhayo sa yatro beshi elements haru cha tela la group garnu saharo parnu thale kasai le ta shuru garnu paryo so tyo Suru Gardai Gardai Gardai, different different scientists uh, throughout uh, different eras, alag alag years ma, unale kam gardai go. So, so slowly slowly they try to classify the different elements. So, classification similar groups ma, hai, uh, rahnu, you know, place gornu, that is classification. Uh, I'll, I'll, I'll go very slowly so that you can understand better. Classification kina zaruri cha because classification cha bani we can easily understand properties hai. Same same khalko chizaru, same same khalko elements are la song hai rakhe bani. We can understand their properties better. Hai. We can understand better. Just like you have, you have uh, understood Classification of living organisms, jyodo prani plants or animals you have already studied in class nine. 
about plants and animals classification just so just like that only elements or company classification so then is a little hierarchy so you see i know that the helic to look at the vistar vistar evolve you have understood like that but here uh, in in case of elements they are diff, uh, every every element is same to this the hierarchy case you know? but uh, according to their properties then are go wasn atomic mass your they are classified into different groups before all this you sapai bujnu bhanda pahila there should be a flashback okay eh? one of the so many things are there you have uh, already studied uh, and frankly speaking sabai le birsyo pani hola class 9 ko kura but at least these things you need to understand so that you will you can understand this chapter better first one is element element bhaneko ke atom bhaneko ke atom ma sab atomic particle huncha atom ke ke le banneko huncha atom ko structure kasto huncha valency bhaneko ke ho hai what is octet what are metals and non metals differences so at least this much you need to understand first so uh, i hereby tell you that if you uh, have uh, doubts about this kaile sunekai chaina jasto cha bhane you can pause the video you can uh, go back and see all those things ke ke raisa even uh, online pan you can see uh, then you can uh, continue the video but still i am trying here uh, i'll try here in this video itself to make you understand लिटल बिट अलग म्लैशबैक में पैला को कुछ बताने कोशिश करू हेव अलरेडी स्टडी इन क्लास नाइन दैट एटम को स्ट्रक्चर होटम हर एक एलिमेंट को आपको खाल एटम होलिमेंट बने के वाट आर एलिमेंट्स लाइक अक्सिजन इज एन एलिमेंट हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट गोल्ड इज एन एलिमेंट सिल्वर आइरन इज एन एलिमेंट क्यासिम इज एन एलिमेंट सो तस्त प्रकार के एक सौ अठारहवटा एलिमेंटर छो एवरी एलिमेंट है इज मेडअप अफ स्म स्म एटम्स सब एटम्स सेम हो एलिमेंट को सो दैट एटम को स्ट्रक्चर में रामस भि हूँ के होद एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एटम इज मेडअप अफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस बीच में एट न्यूक्लियस हो यू हेव अलरेडी अंडरस्टुड दिस इन क्लास नाइन बट स्टिल मलिक रिपीट करने कोशिश कर बीच में न्यूक्लियस हो वरीपरी इलेक्ट्रोन्स घुमी रख बीच में न्यूक्लियस हो न्यूक्लियस के बनने हो प्रोटोन र्यूट्रोन ने बनने यू हेव अलरेडी अंडरस्टुड दिस सकिह हाई नेक्स्ट बीच में न्यूक्लियस होता वरीपरी इलेक्ट्रोन घुमी रख एंड द इलेक्ट्रोन्स आर रिवल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेजिग्नेटेड पाथ एट बाटो हो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोन सेल्स या तो सेल्स मत भन्दा भीएलएल एस है एसएचईएलएलएस सेल्स एंड दी सेल्स आर नेम्ड दे आर नेम्ड एज नंबर वन इज के number 2 is l number 3 is m n so like that so k l m n shells haru huncha hai bhitra bada shuru garnu paryo bahira pati jandai janu paryo some elements have only one shell because they have less number of electrons jati electron bardai jancha bahira hundai jancha this is called electronic configuration you have already understood देन बीच में न्यू प्रोटोन र्यूट्रोन ने बनने न्यूक्लियस हई एंड दैट न्यूक्लियस को जी वजन छ वेट द मस अफ द न्यूक्लियस को एटम को मस जी होती नई हो सो इट डिप एटम को मस एटम को वजन इज डिपेन्डेन्ट अपन प्रोटोन एंड न्यूट्रोन कति बस इस बाहर जी इलेक्ट्रोन हो नेग्लिजिबल हो हल्का होदम एंड अल अदर प्लेसेस आर एम्प्टी ओन्ली न्यूट्रोन एंड प्रोटोन बीच में होट न्यूक्लिस्ट को जी वजन 
एटम को वजन हो जिस लाइक एवं ठूल सर्कल जो कुछ डल्लो गोली जो सोच बीच में दस केजी छा ठूल गोली छा फुटबल छो भि दस केजी को ढक्का हाल दिने तो फुटबल को झंडे झंडे दस केजी एक सौ ग्राम होगा सो अराउंड तो बीच को न्यूक्लिस् मन तो ढक्का दस केजी को तेस को जी मस जी वे जी वजन रहे बल को झंडे झंडे तीन नहीं रहे जस्ट लाइक दैट ओन्ली द मस या तो वजन अफ दैट प्रोटोन एंड न्यूट्रोन जी होटम को यू हेव अलरेडी अंडरस्टुड दिस देन वन मोर थिंग यू निड टू अंडरस्टैंड इज भैलेन्सी भैलेन्सी सो इट इज एक्चुअली कुछ एटम ने कतिवटा इलेक्ट्रोन छोड़न सकता कतिवटा इलेक्ट्रोन लिन्न सो दैट दे एचिव ऑक्टेट ऑक्टेट बने को यू हेव अंडरस्टुड आई होप ऑक्टेट एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हिलियम अरु जी तिहार को ऑक्टेट से आठवटा मन सौ हम सो आठवटा पूरा कर भक्टेट भर ते दे दे एचिव ऑक्टेट हम बुझ सो कतिवटा आउटर मोस्ट सेल में कतिवटा या तो कतिवटा लिन्न सी सो दैट आठवटा होस् आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाहर उसको हाइड्रोजन इन केस अफ हाइड्रोजन ओन्ली वन सेल इज देयर एज यू कैन सी इन लेफ्ट हैंड साइड फोटो इन दिस पिक्चर सो एवं मत सेल छो हाइड्रोजन को आठवटा होने पेन उसे दुईटा मत भक्टेट हो After that, जति आफ्टर दैट जी एलिमेंट्स आँच एज आई हेव अलरेडी गिवन सो मेनी वर्क्स लास्ट इयर दैट यू निड टू रिमेम्बर द एलिमेंट्स देयर नेम एकोर्डिंग टू देयर एटोमिक नंबर चालीसवटा समय याद कर सो फ्रम दैट लिस्ट यू कैन अंडरस्टैंड आउटर मोस्ट सेल में जीवा इलेक्ट्रोन्स आउटर मोस्ट सेल में दैट इज अल्सो वैलेन्सी अगर आठवटा अगर आउटर मोस्ट सेल में चार वा भाग कमती इफ मोर देन एलेक् फोर इलेक्ट्रोन्स आर देर इन आउटर मोस्ट सेल देन उसे कतिवटा लिन्न सो दैट आठवटा होटर मोस्ट सेल में लाइक अक्सिजन अक्सिजन को आउटर मोस्ट सेल में छवटा हो ना इफ वी इफ इट गेट्स टू मोर इलेक्ट्रोन्स दैन ऑक्टेट फर्मेशन हो सो ते वैलेन्सी टू भाइड्रोजन ने अज एटा पाए दुईटा भर उसको ऑक्टेट फॉर्म हो दैट्स वाई उसको बैलेंसी वन सो दीज आर द इन्फर्मेशन यू निड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन वी कैन गो फरवर्ड नाउ कमिंग बैक टू द पीरियडिक क्लासिफिकेशन अफ एलिमेंट्स सो विल स्टार्ट हिस्टोरिकल डाटा हिस्टोरिकली डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट दे ट्राइड टू classify elements so first of the first scientist was doberiner doberiner johann doberiner when is a german chemist theory in 1871 he tried to make groups ke gare cha bhanda yar chai similar similar uh, same same khalko tin tin wada ko le groups banaya cha थ्री एलिमेंट्स इन इच ग्रुप तो ग्रुप लाम दिए ट्राइड्स सो व्हाट ही फाउंड इज दैट उसको बेसिज अफ एरेंजमेंट ये कसरी उसे ग्रुप गए यह याद रख्पे डोबे राइनर ने बेसिज अफ एरेंजमेंट या द बेसिज अफ ग्रुपिंग द एलिमेंट्स वॉज एटोमिक मस एटोमिक मस अगि मैं एटम को मस एटम को वजन तो डिपेन्ड कर प्रोटोन र्यूट्रोन को वजन कति बस एटम को वजन सो एटमिक मस अफ एलिमेंट्स अनुसार उसे के करे भाजा ग्रुप बना तीन तीन वा को सो तो तीनटाक तीनटा सीमिलर रहे अरे उसे भेटे अब उसे गे व्हाट ही फाउंड इज दैट 
he took three elements element a b and c ra tin ta ko chai increasing atomic mass ma hunu paryo first ko alik kam thi second ko alik beshi third ko alik beshi sabse beshi third testo tin ta liye cha re listen carefully tyo a b c tin ta liye cha re ra tyo tin ta liye ra chai ke gare cha yara ते तीन टा लेयर जो फर्स्ट वाला रा लास्ट वाला ए रा सी वाला एलिमेंट लाइज है जोड़े सारे एटॉमिक मास जोड़े सारे रो डिवाइडेड बाय टू करे सारे देन व्हाट ही फाउंड इज जो जति निश्चित एवरेज तेला एवरेज भी नहीं बन्जा तो अर्थमेटिक मीन या ता एवरेज चाहे एलिमेंट बी सावन मील थे बनाइ हेरे को सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट एलिमेंट्स ए बी सी लियो फर्स्ट वाला को 10 रहै छ फॉर एग्जांपल ए सेकंड को 20 रहै छ थर्ड को 30 रहै छ सी को 30 रहै छ एटॉमिक मास देन के गरे छ एलिमेंट ए प्लस एलिमेंट सी 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 गर्दा हेरि काटेर he found 20 so element 20 b sanga yo mil i hope you understood so these are called these triads are called doberainer's triad yes ma chai tin tin oda element huncha we will understand this in later part of this video so tin tin oda element liyo le ra tin ta element ko chai ke garecha first wala ra last wala ko plus the error divided by 2 and he found that the the uh, average of these two was similar to the second element okay uh, to understand more let's take up his first triad first triad only liaison lithium sodium and potassium ko. These are called actually alkali metals. I am alkali metals. One thing is that they are very important. But they are discovered by us. They are not discovered by us. That's why he took three. In our alkali metals. So you can see atomic mass of lithium is 6.9, sodium 23, potassium 39. So what he did? OIK formula. Right? A or B, A or C plus one per lithium ko 6.9 and potassium ko 339. You can also do right now. Hey, you do it a lot plus garera divided by two garda here is a average as a 22.95, which is similar to sodium beach wala. So that way he grouped these three in one. You say triad one. Lithium, sodium, potassium. Right. Then he understood, further he understood that this is common and similar. How? All these are elements, uh, I mean metals, in our metal ratio. All three are metals. All three react with water to form soluble hydroxide one in the ratio like sodium say water some mix where sodium hydroxide lithium water some mix where lithium hydroxide potassium water some mix where potassium hydroxide koh so you think they say similar race of behavior ma you you change my hair that funny so uh, they reacted with water to form hydroxides right you know after respective hydroxides and it released hydrogen gas also all three thin tile this really all three are monovalent you have to know about valency so all these three have valency one so in our valency one one right so it's a little group then again or could ride also he found is triad of calcium strontium and uh, barium go they are actually alkaline earth, earth metals banza you do metals ko agadi ko metals ko thi metals ko thi 
सो इसमें व्हाट ही फाउंड इज एवरेज वाज जस्ट सिमिलर टू स्ट्रॉन्शियम बीच वाला एलिमेंट बी जति के झंडे झंडे 87.6 88.7 झंडे झंडे दैट्स व्हाई ही टुक इट एज अ ट्रायड एउटा ग्रुप मा हालि दियो इनर को पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स वेर सिमिलर ऑल दिस वेर मेटल्स ऑल दिस सो वैलेंसी ऑफ 2 है इनर को वैलेंसी 2 हो तीनै वटा को दे ऑल ऑफ देम दे दे शोड सिमिलर सेम कलर्स टू अ फ्लेम अगर आगो मा त्यसले बाले भने एउटै खालको फ्लेम को कलर एउटै खालको हुन्छ सो त्यसरी तिनीहरु को केमिकल प्रोपर्टीज हरु पनि मिल्दो रहेछ देन द थर्ड ट्रायड वाज कैल्स सॉरी क्लोरिन ब्रोमिन एन्ड आयोडिन अघिको दुईटा ट्रायड हरु चाहिँ मेटल्स को थियो बट दीज आर नन मेटल्स एन्ड दे आर कॉल्ड हेलोजेन्स हेलोजेन भन्ने को चाहिँ यू विल अंडरस्टैंड इन लेटर लेटर पार्ट अफ अदर पार्ट्स अफ द भिडियोस आई विल टेल यू दीज आर हेलोजेन्स अब के रहेछ यसमा पनि त्यस्तै भयो एवरेज हेर्दा खेरि ब्रोमिन व्हिच इज द एलिमेन्ट नम्बर बी त्यसको 79.9 81.2 झन्डे झन्डे सिमिलर छ र इनरको प्रोपर्टीज पनि सिमिलर रहेछ all these are non metals and diatomic gases so inner ko chai gases jun huncha gas ho inner ro so uh, iodine gas ho bhani hai um testai banincha dui dui euta atom milera banincha diatomic dui dui euta atom milera euta molecule banincha all of them react with water to form acid tinar sapaile water sang react gare bhani acid bani haldas all the members of family of, of this group ya yeah, of this triad show valency of 1 inner com valency 1 all of them are highly reactive inner tinta highly reactive so we can see from these characteristics that he found the triads to be similar in context with the average of the masses also and the chemical properties also characteristics were also similar with each other but there were limitations limitations and yani defects here problems right? he could not arrange all elements of the elements or discover back with you around 40 50 मतलब तीती वाला डिस्कवर हुआ है तो ये ती तीन टाला है मतलब उल्लेख करना चाहिए तीन टाइप ग्रुप मतलब बनाना चाहिए क्या फायदा हुआ है ना बट स्टिल ही गोट सम अली के थी बस स्टार्ट करने को लगे थे ही वाज गुड एट दैट बट ही कुड नॉट अरेंज मोर एलिमेंट्स एंड ही कुड ओनली आईडेंटिफाई थ्री तीन so thank you uh he was the first we'll talk about later on what happened uh, many scientists they they did uh classify the elements we'll talk about in next video thank you keep watching you can rewind the video and see again you can comment you can uh, send me any queries if you have in our group you can subscribe the channel also Thank you.